많은 분들이 손톱을 좀 얄쌍하게 예쁘게 기르고 싶다 하시는 분들이 있을 거예요 저 같은 경우에도 지금 쉐입을 이렇게 잡아놔서 그렇지 여기 손톱과 손톱이 분리되는 지점부터 이렇게 옆으로 퍼지면서 자라요 그래가지고 봤을 때 약간 되게 넓적하게 그리고 얄쌍한 느낌 없이 자라거든요 그런데 그럴 때의 방법은 젤이에요 왜냐면 젤은 확실히 교정력이 있어요 고정력도 있고 그래서 내가 내가 어느 정도 고정을 해서 이 사이드를 누르는 힘을 가지고 젤을 발라 놓으면요 손톱이 자랄 때 자연적으로 이렇게 오그라들어서 자라요 그래서 얄쌍하게 자라는 효과가 있습니다 그래서 어 나는 손톱이 왜 항상 이렇게 예쁘게 기르고 싶은데 그게 잘 안될까 대부분의 분들이 이렇게 퍼져서 자라는 게 대부분이시고요 그래서 쉐입을 옆으로 얄쌍하게 한 다음에 젤은 이렇게 고정하는 힘이 있기 때문에 꽉 잡아주는 힘이 있기 때문에 그 상태 그 단단함으로 손톱이 자라나도 쭉쭉쭉 앞으로 나와요 그래서 젤을 하면 할수록 손톱 모양이 예뻐진다는 건 맞아요 그렇지만 젤을 벗겨내고도 그게 유지되지는 않아요 다시 본래대로 이렇게 단단하게 고정해줬던 게 사라지기 때문에 다시 옆으로 잘 자라시는 분들은 다시 옆으로 자라게 돼요 그렇지만 젤을 하는 동안에는 이렇게 단단하게 고정이 되기 때문에 얄쌍하게 자라는 효과를 충분히 보실 수 있다 저 같은 경우에도 젤을 하지 않고 그냥 기르면 모양이 얄쌍하지 않고 점점 옆으로 퍼지거든요 그런데 확실히 젤을 해놨을 때는 얄쌍하게 쭉 자라나기 때문에 손톱이 예쁘다는 말을 되게 많이 들어요 그래서 평소에 내가 손톱이 너무 넓적해서 고민이다 하시는 분들은 확실히 젤을 하시면 고정이 되기 때문에 얄쌍하게 기르는 효과가 있으실 거예요 그래서 손톱을 얄쌍하게 기르는 방법 중에 하나는 제가 다른 영상에서 오버쉐입 잡는 방법을 올렸어요 그리고 모든 쉐입의 기본은 여기 옆으로 퍼지는 손톱을 잘라내서 이렇게 사이드 쪽을 정리한 다음에 시작이 되거든요 그래서 쉐입을 먼저 잡아주는 게첫 번째예요 왜냐면 옆으로 퍼지고 있는 손톱들을 잘라내는 것만으로도 효과적으로 얄쌍해 보일 수가 있어요 그래서 그냥 두시지 말고 맨손톱이라고 해도 사이드를 좀 이렇게 잘라내시고 저희가 올린 여러 가지 쉐입들이 있어요 그래서 그런 길이감이 있는 쉐입들을 보시면서 쉐입을 잡아보시면 훨씬 더 얄쌍한 효과를 낼 수가 있고요 그리고 나는 더 확실하게 계속 기르면서 이렇게 앞을 조여가면서 얄쌍하게 기르고 싶다 하시면 그때는 젤을 발라주셔야 돼요 젤로 단단하게 교정을 해주셔야 되는 거예요 젤은 이렇게 잡고 있는 힘이 반드시 있기 때문에 기를 때 옆으로 퍼지지 않고 앞으로 나오게 하는 효과가 반드시 있습니다 그래서 난 얄쌍하게 예쁘게 길러보고 싶다 하실 때 그냥 원컬러로 젤 발라 놓으시는 것도 되게 효과가 있어요 그런데 한 가지 더 팁을 드리자면 젤을 바를 때 이렇게 조금 더 핀칭을 준다고 하거든요 저희는 이거를 스트레스 포인트라고 하는데 그게 어느 부분이냐면 손톱과 살이 분리되는 그 지점이에요 그 지점을 저희가 이렇게 정면에서 이렇게 핀칭을 준다고 그러거든요 힘을 딱 줘가지고 핀칭을 한번 주고 젤을 구워주면 더 단단하게 교정이 돼요 제가 그 과정을 한번 보여드릴게요 먼저 베이스 젤을 발라줍니다 베이스 젤을 발라주시고 여기서 먼저 베이스 젤을 바른 상태에서 큐어하지 않고 핀칭을 주면 당연히 손에 다 묻어나서 지금 핀칭을 주면 안 되겠죠 그래서 약간 큐어링을 20초 정도를 해줄게요 지금 이제 20초 정도 해줬는데 그 정도면 어느 정도 굳거든요 그때 계속 큐어를 하는 게 아니라 이렇게 핀칭을 줍니다 약간 더 얄쌍해질 수 있게 여기를 핀칭을 줍니다 그러면 지금 그냥 봐도 이렇게 약간 오그라드는 게 보이시죠? 그래서 핀칭을 준 상태로 다시 구워줍니다 다시 큐어링을 해주면 조금 더 오그라들면서 얄쌍하게 핀칭이 됩니다 이렇게 핀칭하는 거는 연장한 손톱 같은 경우에도 하실 수가 있어요 연장한 손톱도 옆으로 많이 퍼지는 경우가 있거든요 그래서 이렇게 핀칭을 주면 은 사이드가 오그라들면서 쭉 앞으로 얄쌍하게 뻗어나가게 하는 효과가 있습니다 그리고 내가 손톱이 조금 약하다, 얇다 하시는 분들은요 빌더 젤이라는 게 있어요 빌더 젤은 이름 그대로 조금 더 단단하게 잡아주는 건데 그거는 베이스 다음에 쓰시면 돼요 클리어 젤이랑은 조금 다른 느낌으로 쓰시는 건데 손톱을 더 단단하게 해주는 젤이에요 그렇다면 내가 손톱 모양을 더 단단하게 이렇게 잡아주고 싶다 하시면 베이스 젤을 바르신 후에 빌더 젤을 바르시고 제가 지금 말씀드린 20초에서 30초 큐어한 후에 사이드를 핀칭을 한번 잡아주시고 큐어링을 하시면 
보면 훨씬 더 교정 효과를 보실 수가 있습니다. 그리고 그 위에 원래대로 컬러를 발라주고요. 이때 주의하실 점은 베이스나 탑 외에 베이스나 빌더 젤로 핀층을 잡아주시고 때 컬러를 바르실 때는 핀층을 주지 않습니다. 왜냐면 컬러는 교정력이 그렇게 단단하게 잡아주는 역할을 그렇게 하지 않기 때문에 컬러는 그냥 두번 발라주겠습니다. 컬러 발랐을 때는 핀칭을 주지 않았지만 이제 탑젤로 마무리할 때 탑이 가장 두껍게 그리고 단단하게 고정해주는 고정력이 있기 때문에 탑젤을 바르신 후에도 핀칭을 한번 줄 거예요. 탑 같은 경우에는 그래도 30초는 큐어링을 해줄게요. 탑을 30초 동안 큐어링을 했고 마찬가지로 이쪽에 힘을 줘서 핀칭을 줍니다. 이렇게 더 얄쌍해졌죠? 하고 바로 큐어링 들어갑니다. 이렇게 베이스와 탑 그리고 한번더난 교정하고 싶다 하시면 베이스 다음에 빌더 젤을 바르시고 큐어링 2, 30초 하시고 핀칭을 주신 다음에 큐어링을 해주시면 훨씬 더 얄쌍하게 계속해서 기르실 수 있고요. 제가 셀프로 하는 걸 보여드리려고 이렇게 핀칭을 줬는데 더 정확한 핀칭법을 가르쳐 드리면요. 한번 보면 사이드에서 봤을 때 손톱과 살이 분리되는 지점 이 지점이 있어요. 이 지점을 양쪽 엄지로 이렇게 옆으로 측면에서 세워서 동일하게 힘을 줍니다. 이렇게 동일하게 힘을 주면 이걸 핀칭이라고 하거든요. 손톱은 엄청 단단한 게 아니기 때문에 힘을 주면 어느 정도 이렇게 휘어지기도 해요. 그래서 핀칭을 딱 주고 그 사이에 얼른 젤로 교정을 해주시면 돼요. 그래서 핀칭을 해주시면 훨씬 더 예쁘게 얄쌍하게 기르실 수 있다는 거 팁을 기억하시면서 핀칭은 베이스 젤이나 탑젤 할때 컬러 젤은 교정 효과가 크게 없기 때문에 그리고 괜히 묻어날 수 있어요. 그리고 컬러 같은 경우에는 괜히 건드렸다가 큐어링이 잘안 됐을 경우에는 벗겨지기도 하기 때문에 베이스 젤, 탑젤 하실 때 핀칭 주시고 난 여기에 더 단단하게 하고 싶다 하시는 분들은 베이스 젤 바르시고 그 다음에 빌더젤 바르실 때 핀칭을 주셔도 좋습니다.